Ben bugün seçildiğim günden bugüne kadar hiçbir zaman esnaf ve sanatkarın sıkıntıların dışında hiçbir şeyle ilgilenmedim. İlgilenmeyeceğim de. Benim hedefim esnafın varsa derdiyle dertlenmek, sevdam da memleket sevdası. Derdim esnaf, sevdam da memleketin sevdası. Kırıkkale'de esnaflık yapan, vergi kaydı ve esnafçıcıl kaydı olan, o da kaydı olan tüm esnaflarımız bu kapıdan girdiği zaman talebi, ihtiyacı neyse hepsini olağanüstü şartların dışarısında hepsini sağlıyoruz. Kredi vermede bir sıkıntı yaşamıyoruz. Kredilendiriyoruz. Esnaflarımıza da saygılarımız var. Hayırlı işler diliyorum, bol kazançlar diliyorum. Sevdam da memleket sevdası. Derdim esnaf, sevdam da memleketim sevdam. Sayın Başkanım, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim Ahmet Bey. Nasılsınız, iyisiniz? Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. İyiyiz, bir sıkıntı yok. Koşturuyoruz. Sayın Başkanım, sizin bu Esnaf Oda Başkanı'nın süreciniz nasıl başladı? Sizin asıl mesleğiniz esnaflık kültüründen mi geliyor? Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben 1957 Kırıkkale Karacalıköy doğumluyum. Yüksekokul bittikten sonra, yüksekokul mezunum. Okul bittikten sonra aile şirketlerimizde esnaflığımızda devam ettik. Daha sonra da 93 yılında Esnaf Kevarat Kooperatifine genel kurulda başkan oldum. Ve o günden bugüne başkanlığımızı devam ettiriyoruz. Kooperatifimizin 4200 kayıtlı üyesi var. 4200 üye kredilendirmeye hazine destekli. Halk Bankası aracılığıyla kredi kullandırıyoruz. Bu şekilde esnafımızın Hazine destekli olduğu için Türkiye'deki en ucuz kredi. Esnafımızın kredi yönünden sıkıntılarını çözmeye çalışıyoruz. E Tabi hem faizi düşük hazine destekli kredi hem de vadesi uzun bir kredi. Şu anda işletme kredisi dediğimiz 350 milyon lira iş yerine işletme kredisi veriyoruz. %9,5 faizi 5 yıl vadeli. Yine esnaflarımızın şahıs limiti 1 milyon liraya kadar kredi veriyoruz. 1 milyon lirayı da yeni iş yeri almak isteyen ya da sıfır ticari araç almak isteyen esnaflarımıza da 1 milyon liraya kadar iş yeri edindirme kredisi 10 yıl vadeli, ticari araç alma kredisinin vadesi de 7 yıl. Diğer işletme kredimiz 350 bin lira, vadesi 5 yıl. Ödemeleri 3'er aylık vadeler de ödüyor. Her 3 ayda bir taksit ödeyerekten. Bu şekilde esnafımıza destek olmaya çalışıyoruz. Olduğumuza da inanıyorum, Kırıkkale'de esnaflık yapan, vergi kaydı ve esnafçıcıl kaydı olan, o da kaydı olan tüm esnaflarımız bu kapıdan girdiği zaman talebi, ihtiyacı neyse, Hepsini olağanüstü şartların dışarısında hepsini sağlıyoruz. Kredi vermede bir sıkıntı yaşamıyoruz. Kredilendiriyoruz. E pandemi döneminde biraz esnaflarımız sıkıntı yaşadı. E haklı olaraktan dünya yaşadı bu sıkıntıyı. E ülkemizde de en çok etkilenen kesim esnaf ve sanatkarlarımız oldu. E biz bu süreç içerisinde ne yaptık? E pandemi döneminde esnaflarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Birebir Diyaret edebildiklerimiz oldu, edemediklerimiz oldu. Bir şekilde ulaşmaya çalıştık. Sıkıntıları, dertleri neyse onlarla dertlenmeye çalıştık. Ve Cumhurbaşkanımızın, bakanlığımızın talimatları doğrultusunda da pandemi sürecinde hiçbir esnafımıza taksinizi ödedemedik. Hep öteledik, erteledik. Başkanım toplamda ne kadar bir esnafa, ekonominin para desteği sağlandı? O süreçte? 300 milyon Plasmanımız var. E, Tabi e, devredenle taksitlerini ödeyenleri de tekrar şey yaptığımızda 350 milyon lira yani eski parayla 350 trilyon Kırıkkale Esnaf ve Sanatkarlarına kredi kullandırdık. Başkanım biraz geçmişe gidersek pandemiden önce ve şu anki sürece gelirsek 
Esnafın köklü sorunu ne sizce? Ekonomik anlamda, manevi anlamda esnaf sizden ne talep ediyor? Şimdi esnaflarımızın sıkıntıları zaman zaman hep içinde yaşıyoruz. Hepimizin yaşadığı sıkıntılar. Tabii şartları böyle değişiyor. Ekonomik sıkıntısı olduğu dönemler oluyor. İşte pandemi dönemi gibi Allah göstermesin afetler oluyor, seller oluyor, yangınlar oluyor, pandemi oluyor. Bu dönemlerde daha çok ekonomik sıkıntılar baş gösteriyor. Onun haricinde sıkıntılar çözülüyor, çözüyoruz. Ciddi bir sıkıntı yaşanmıyor. Mevzuatlarla ilgili, yönetmenlikle ilgili bazı sıkıntılar var. Ortaokul 4 lise. E çocuk 12 yaşını, 12 senesini okulda okuyor. 5 yaşında okula başladığı zaman 17 yaşında. 17 yaşından sonra çırak olmaz. 17 yaşından sonra bir mesleğe yönlendirmek çok zordur. Bu çocuğun 17 yaşına gelmiş birinin hiç görmediği mesleğe yönlenmesi sıkıntı. Çıraklık çok önemli. Onun için eğer biz meslek okullarını çoğaltırsak, işte ilkokulun 4. yılından sonra ortaokul lise dediğimiz sınıflara geçeceği zaman işte orada meslek okullarını Şıraklık okullarına, meslek okullarına bu çocukları yönlendirebilirsek biraz rahatlayacağız. Başka türlü gitmiyor. Tarım sektöründe de işçi bulamıyorsun, hayvancılık sektöründe de işçi bulamıyorsun. Sanayide tamircinin yanına da çırak bulamıyoruz. Maalesef bulamıyoruz. Başkanım, Hiç kimse başkanım. çocuğunu sanayide tamirhaneye göstermek istemiyor. Berberin yanında çırak bulamıyoruz. Sanayide çırak bulamıyoruz. Onun için meslek okulları bence hiç vakit kaybetmeden. Onunla ilgili çırak usta bulunmadığı için de çoğu esnaf yanında hani bu e, göçmen dediğimiz Suriyeli, mülteci, hani e, Afganlı bu gibi kişilere istihdam kapısını açıyor ister istemez. Ha, buna e, kapı mı açıyor bu durum? E, kesinlikle öyle. Şimdi vatandaşın mandırası var. Çalıştıracak adam buraya mı? İşte ineğe davarı, sığırı var. Çoban bulamıyor. Yapmıyor kimse. Maalesef kendi çocuklarımız da yapmıyor. E, onun, için, yani. onun için e, bir Afganlı'ya, bir Suriyeli'ye ihtiyaç oluyor. Ya, i̇şin aslına bakarsan bir Suriyeli'yi ben de istemiyorum. Temelde hiç kimse istemiyor. Ama lakin çalıştıracak adam bulamıyoruz. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Olmayınca, ne yapacağız? Da... Hayvancılık olacak. Tarımda çalıştıracak insan bulamıyorsun. Hayvancılıkta çalıştıracak insan bulamıyorsun. E, kendi çocuklarımızı çalıştıramıyoruz. Nasıl olacak bu iş? O zaman onlara ihtiyaç var. Şu an için ama ileriye dönük tabi bunun altyapısı yapılmalı, bunun temelleri atılmalı. Hiçbir şey için geç kalınmış değildir. Dün o yok olmamış, olmayabilir dün olmamıştır. Ama bugün bize düşen eksiklerimizi görüp, nerede yanlış yaptığımızı tespit edip, onun üzerine gitmek, doğruya ulaşmak. Başkanım biraz geçmişe gidersek sizin bir matematik öğretmenliğe geçmişiniz var. Abi, ee, yani şunu diyor musunuz? Mesela babanızın tavsiyesiyle esnaflarda biraz adım attınız. Hani o dönem e, ya öğretmenlik mesleğinin yanı sıra yani esnaflarda iyi ki adım atmışım diyor musunuz bunu? İyi ki diyorum evet. Öğretmenlik kutsal meslektir. Ben öğretmenim. Matematik öğretmeni. Kutsal bir meslek. Ee, okulu bitirdiğim dönemde işte bir 4 ay falan staj yapıyorduk. Ondan sonra diplomayı az kazanıyorduk. Ve tayinimiz çıkıyordu. E, okulu bitirdik Ankara'da. Stajımızı tamamladık. E, Zonguldak'a tayin çıktı. Kendi işimiz, kendi aile şirketlerimiz, esnaflarımız. Gitmedik. E, öğretmenliği özlüğümü kısa dönemde yapsam, diploma olduğu için keşke yapsaydım zaman zaman diyorsun. Ama e, öğretmenlik mesleğinin kutsal olduğu kadar şu anki mesleğimizde esnaflık çok farklı bir şey. Esnaflık inanın öğretmen nasıl bir öğrenciyi yetiştiriyor da topluma faydalı bir insan olaraktan kazandırmaya çalışıyorsa esnaflık da öyle. Esnaflık farklı bir kültürdür. Çoluğunu çocuğun aileni emanet edebiliyorsun. Evi anahtarını altındaki bakkala bırakabiliyorsun bir yere gideceksin. Bir şey olursa bak diyorsun. Ee, paran olmadığı zaman alışveriş yapabiliyorsun. Hiç sorun yok. Bakkalından alışveriş yapabilirsin. Beresi yazdırabiliyorsun. Beresi yazar ya. E, alışverişini yap hayırlı işlerde. Ahmet amca, Mehmet amca da. Güle güle der. Yani ama gidip de bir diğer üç harfli marketlerden. E bunu alışveriş yapma şansın yok. 
Onun için bizler esnafımıza sahip çıkmak konumundayız. Esnafımıza destek olmak zorundayız. Esnafımız bu ülkenin teminatıdır. Sizin e, Kırıkkale'de esnaflık kültüründe ya da esnaflık sorunu anlamında gördüğünüz sorun nedir? Yani mesela bürokratlar nezdinde olsun, ne bileyim e, işte e, hükümet nezdinde olsun, e, o köprü arasında bir uyuşmazlık var mı? <gülüyor> yok, hiçbir uyuşmazlık yok. Şimdi Türkiye'nin her yerinde bir sıkıntı varsa aynı anda tüm esnafa yansıyor. Türkiye'nin mozaiği Kırıkkale. Onun için sıkıntılar hiçbir zaman bitmez. Niye bitmez? Değişim, dönüşüm, teknoloji, işte piyasa şartlarına ayak uydurmak, vitrini düzenlemek gibi bir sürü çeşitlilikler var. Sıkıntılar bitmez. Önemli olan bu sıkıntıları asgariye çekebilmek. Ciddi manada öyle bir sıkıntımız yok. Yani şunu istiyoruz biz sıkıntılı yerlerde bunu ilgili bakanlıklarımıza iletiyoruz. Hükümetimize iletiyoruz. Yani diyoruz ki örneğin Bağkur primleri yüksek diyoruz. 2000 liranın üzerine çıktı Bağkur primi. Esnaf iş yapamıyor. 2 yıldır iş yapamıyor, 3 yıldır iş yapamıyor. Ama buna rağmen Bağkur primleri çok yüksek diyoruz. Esnafın elektriği pahalı, doğalgazı pahalı diyoruz. En azından küçük esnaf ve sanatkarlara İş yerinde, terzide, şurada, burada yani kullandığı elektriği ucuz verelim. Kullandığı doğalgazı ucuz verelim. İşte Bağkur primleri çok yüksek. Bunu biraz aşağı çekelim. Bu tür çalışmalar yapılıyor zaten. Yapıyoruz o tür çalışmalar. Şu anda iki tane sivil toplum kuruluşunun başkanlık görevini yürütüyorsunuz. Aynı zamanda genel merkez nezdinde de bir göreviniz var. Evet, kooperatörün bağlı olduğu Ankara Bölge Birliği'nde genel başkan yardımcılığı yapıyorum. Yani sizin bu süreçte Kırıkkale'de hedefinizden ne olmasını istiyorsunuz? Yani esnaflık olsun, oda başkanlık olsun. <gülüyor> ya Kırıkkale'de şöyle bir şey var. Benim işte bu süreçteki ya da başkanlığı noktalayacağım sürecinde en temel hedefim şunu yapmak istiyorum dediğiniz ne? Osman Cebeci'nin hedefi nedir yani? Osman Cebeci'nin hedefini söyleyeyim. Ben bugün seçildiğim günden bugüne kadar hiçbir zaman Esnaf ve sanatkarın sıkıntıların dışında hiçbir şeyle ilgilenmedim. İlgilenmeyeceğim de. Benim hedefim esnafın varsa derdiyle dertlenmek, sevdam da memleket sevdası. Derdim esnaf, sevdam da memleketin sevdası. Osman Cebeci sağ olsunlar esnaflarımız seçtiler, seçiyorlar, seçmeye de devam ediyorlar. Onun için benim sorumluluğum, Esnafa karşı onların çalışmalarına, onların sıkıntılarına, dertlerine ufak da olsa katkı sağlayabiliyorsam, yardımcı olabiliyorsam benim için en büyük mutluluğu. Derdim esnafın derdi ama sevdamız da memleket sevdası. Kazanan kırık kale olsun. Başkanım ahilik haftası ile ilgili bir kutlama etkinlikleri var. Etkinlikler evet. nasıl geçecek? Şimdi aylık programımız pazartesi günü başlayacak, perşembe günü sonlandıracağız. Ana programımız salı günü saat 10.30'da belediye binasının önünden hareket ediyoruz, kültür müdürlüğüne geliyoruz. Kültür müdürlüğünde bir saatlik bir programımız var, konuşmalar, şet kuşatma programlarımız var. Oradaki program bitince Cumhuriyet Meydanı'nda aylık pilavımız, yemeğimiz var. Yemek vereceğiz. Ondan sonra ana programımız bitiyor. Biz daha sonra diğer esnaf ziyaretlerimiz devam edecek. Mevlüt programımız var. Çarşamba günü camide bir mevlüt okutacağız Nur Camisi'nde. Daha sonra futbol maçımız var. Esnaf ziyaretleri bu şekilde. Ama ana programımız salı günü. Futbol tüm esnaflarımızı yani. tüm esnaflarımızı Allah izin verirse Belediyenin önünden hareket edeceğimiz saat olmuşlukla tüm esnaflarımızı bekliyoruz. İş olan, acil durum olan, gelemeyen esnaflarımızı kültür müdürlüğünde, 11'de kültür müdürlüğüne bekliyoruz. Orada da gelemediyse 12'de Cumhuriyet Meydanı'nda yemeğimize davet ediyoruz. Bu aylık, aylık haftası aynı zamanda, aylık haftası bunun ismi, 
Bana göre aylık bayramı, esnafın bayramı. Tüm esnaflarımızı bekliyoruz. Tüm esnaflarımıza da saygılarımı sunuyorum. Hayırlı işler diliyorum, bol kazançlar diliyorum. Başkanım, e, bizlere kapınızı açtınız. Sizlere e, tekrardan e, gazete kalerlerisi olarak teşekkür ederiz. Eğer eklemek istediğiniz bir şeyler varsa da Şimdi e, onu şöyle, anlayabiliriz ama. Teşekkür ediyorum. Esnaf Odaları Birliği Başkanı'nı yapıyorum. Beşinci ayda genel kurulda yine esnaflarımız, oda başkanları, yöneticiler tercihlerini bu yönde kullandılar. Ben yine o genel kurulda bana oy veren vermeyen, o genel kurulumuza katkı sağlayan, başta sizler basın mensupları olmak üzere tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Birliğimizden de ufak bir bilgi sunayım. Birliğimize bağlı 15 tane oda var. 12 tanesi merkezde, 2 keskinde bir de çerikli de olmak üzere. Ee, orada biraz bugünlerde biraz oraya yoğunlaşmaya çalışıyorum. Hem birli hem odalarımızı da odalarımızın da sıkıntıları var. Oralarda kurumsal bir yapıya kavuşturmaya çalışıyorum. İnşallah e, oraya da bağlı 8 bin esnafımız var. Onların da sorunları, sıkıntıları, odalarımızın, birliğimizin. Onları da en kısa sürede çözeceğiz. İnşallah dediğim gibi. Esnafın sıkıntısı benim sıkıntım. Hiçbirinin ayağına taş değmez. Esnafımız tekrar özetliyorum. Bu ülkenin teminattır. Bunun için biz 24 saat mesaimizi esnafa veriyoruz. Vermeye çalışıyorum. İnşallah Allah utandırmaz hiçbirimizi. Esnafımıza da hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Sıkıntılı bir süreçten geçtik. Bunun tabi etkileri daha var. Onlar da geçecek. En kısa sürede o. Hepsini atlatacağız. Işık görünüyor diyorsunuz yani. Allah memleketimize cevap vermesin. Bunlar çözülebilecek sorunlar. Hiçbir sıkıntı olmaz. Başkanım, gazetekal ailesi olarak sizlere teşekkür ederiz. Bugün esnaflarımızın sorunlarını konuştuk. Sizlerin başkanı sürecindeki yaptığınız çalışmaları konuştuk. Ekip arkadaşlarımız adına sizlerden e, tekrardan teşekkür ederiz. Çalışmanızda başarılı dileriz başkanım. Ben size teşekkür ediyorum. Basın olaraktan e, Kırıkkale'de Tüm ülkede yaşanıyor bu Kırıkkale'de. E zaman zaman ufak tefek şeyler yaşanıyor. Sizler bu Kırıkkale'nin aynasısınız. Işık tutuyorsunuz. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Hep birlik beraberlik içerisinde hareket edeceğiz. Varsa bir sıkıntı istişare edeceğiz, çözeceğiz. Safları sıklaştıracağız, istişareleri çoğaltacağız. Dertleşeceğiz yere gelirse. Programımız hepimiz bir aileyiz yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Kesinlikle biz büyük bir aileyiz. Tekrar esnaflarımıza tekrar seslenirsin. Birbirlerimizden alışveriş yapalım. Çalışmamız temennimiz o yönde. Sağ olun başkanım. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun.